বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম তো জেনারেল ম্যাথমেটিক্স এ পরিমিতির দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত গাইস আমি এবার যে সূত্রটি প্রতিপাদন করব দ্বিতীয় পর্বে সেটি হচ্ছে যে কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিভাবে বের করতে হয় সেই সূত্রটি প্রতিপাদন করব আমি গত পর্বে দুইটি ক্ষেত্রফলের সূত্র প্রতিপাদন করেছিলাম আমরা দেখেছিলেন যে কিভাবে হচ্ছে সম একটা সমকোণী ত্রিভুজ থাকলে তার ক্ষেত্রফল কিভাবে বের করতে হয় এবং যদি আমাদের দুইটা বাবে বা অন্তর্ভুক্ত কোন থাকে তার ক্ষেত্রফল কিভাবে বের করতে হয় সো এই পর্বে আমরা যে সূত্রটি প্রতিপাদন করব অঙ্ক করার জন্য আমাদের সেটি হচ্ছে বিষম বাহু বা যে কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিভাবে বের করতে হয় সো গাইডস এটি করার জন্য আমরা একটা ত্রিভুজ অঙ্গন করে নিব ধরুন আমরা একটা ত্রিভুজ অঙ্গন করে নিচ্ছি তো এই একটা ত্রিভুজ ধরে নিলাম আমাদের এটি হচ্ছে আমাদের এ বি সি একটা ত্রিভুজ চিন্তা করলাম সো এই ত্রিভুজটার আমাদের ক্ষেত্রফল বের করতে গেলে তো আমাদের উচ্চতা লাগবেই সো আমরা একটা উচ্চতা ধরে নিচ্ছি ধরুন এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের উচ্চতা সো আমি এই উচ্চতাটাকে বিবেচনা করলাম হচ্ছে এই উচ্চতা আর বাহুগুলোকে আমরা আগের মতো করে নামকরণের জন্য বলেছিলাম আমি তো এ কোনটা যে থাকবে এ কোনের যে বিপরীত বাহু থাকবে এই বিপরীত বাহুটাকে আমরা বিবেচনা করবো এ বি কোন যে থাকবে বি কোনের বিপরীত বাহুটা হচ্ছে বি সি কোনের বিপরীত বাহুটা হচ্ছে আমাদের সি এটা হচ্ছে বাহুগুলোর নামকরণের ক্ষেত্রে কোন থেকে এই পদ্ধতিটা অ্যাপ্লাই করা হয় সো আমরা এখন যে কাজটা করব আমরা ধরে নিই যদি এই বাহুটাকে আমরা এ হয় আমি চিন্তা করলাম এই জায়গাটা হচ্ছে এ এই জায়গাটা চিন্তা করলাম হচ্ছে আমাদের এক্স মানে হচ্ছে লম্ব যে টানলাম লম্ব এ ডি এ ডিটাকে আমি বি ডিটাকে চিন্তা করলাম হচ্ছে এক্স তাহলে গাইডস আমরা এখান থেকে কি পাবো এই সি ডিটাকে আমরা কি বলবো পুরোটা যদি এ হয় তাহলে এ অংশটা কত হবে এ অংশটা হচ্ছে আমাদের এ মাইনাস এক্স আমাদের ক্ষেত্রফল বের করতে গেলে আমাদের বেশ কিছু কন্ডিশন দরকার পড়বে নামকরণ আর হচ্ছে পরিসীমাকে আগে বলে আমি বলেছিলাম ত্রিভুজের পরিসীমা হচ্ছে ত্রিভুজের তিনটা বাহু যোগফল চতুর্ভুজের পরিসীমা চারটা বাহু যোগফল তো এখানে পরিসীমা হচ্ছে আমাদের কত আমরা জানবো এই ত্রিভুজের পরিসীমাটা হচ্ছে আমাদের পরিসীমাকে টু এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে পরিসীমা আমরা টু এস সমান আমরা বলতে পারবো চার তিনটা বাহু থাকে তিনটা বাহু যোগ ফল তো তিনটা বাহু বিবেচনা হচ্ছে এ বি সি তাহলে এর ক্ষেত্রে ফল হবে এ প্লাস বি প্লাস সি এটা হচ্ছে ত্রিভুজের পরিসীমা নির্ণয়ের সূত্র তিনটা বাহু যোগ ফল পরিসীমাকে টু এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় কেন প্রকাশ করে আমি ভিডিওর কোনো এক সময় বলে দিব সো এখন আমার যদি এর অর্ধ পরিসীমা আমাদের বলতো তাহলে অর্ধ পরিসীমা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে কি হতো পরিসীমা যে আমাদের নির্ণয় করব অর্ধ পরিসীমা সো সেটা বের করবো আমরা কিভাবে পরিসীমা বের করব এভাবে তাহলে তিনটা ত্রিভুজ যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ কারণ একটু এখানে ভাগ হয়ে যাবে সো এটি হচ্ছে আমাদের অর্ধ পরিসীমা বের করার হচ্ছে ফর্মুলা সো আমরা এখন এর ক্ষেত্রফল বের করার জন্য যে কাজটা করব সেটি হচ্ছে ফার্স্ট ফার্স্ট অল আমরা চিন্তা করব এখানে এ বি ডি আমাদের একটা ত্রিভুজ গঠিত রয়েছে সো আমরা যদি ত্রিভুজ চিন্তা করি তাহলে এ বি ডি এ ডি একটা হচ্ছে আমাদের ত্রিভুজ তো এই ত্রিভুজটার দিয়ে যদি আমি হচ্ছে ফার্স্ট এ বি ডি ত্রিভুজ এই ত্রিভুজটাতে সো এই ত্রিভুজটাতে আমি যদি পিথাগোরাজের উপবাদ্য অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা কি পাবো পিথাগোরাজের আমরা উপবাদ্য থেকে আমরা জানি অতিভুজ স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সো আমরা এই ত্রিভুজের জন্য এটা হচ্ছে আমাদের সমকোণ তাহলে অতিভুজ হচ্ছে আমাদের কোনটা হবে তাহলে এ বি তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারবো এ বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ ডি স্কোয়ার প্লাস বি ডি স্কোয়ার সো এখান থেকে আমি এটা বলতে পারবো আমি প্রত্যেকটা ত্রিভুজের জন্য এর উচ্চতার মানটা বের করে কম্পেয়ার করব সো উচ্চতার মানটা এখান থেকে কত বের করতে পারি উচ্চতা হচ্ছে এডি তাহলে এ ডি স্কোয়ার সমান আমি বলতে পারবো কি যে এ বি স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে বি ডি স্কোয়ার সো এইটা আমার বলা যাবে আমাদের এটা আমরা বলতে পারবো সো আমরা যদি এইটুকু বলতে পারি সো আমরা পরের ত্রিভুজটাও যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি সো আমরা পরের দ্বিতীয় অংশ থেকে শুরু করি যদি এ অংশটা এ ডি সি ত্রিভুজ যদি চিন্তা করি তাহলে এখানে পিথাগ্রাস যদি খাটাই তাহলে ত্রিভুজ আমরা চিন্তা করব এ ডি সি এত এই পিথাগ্রাসের উপাধ্য যদি আবারও অ্যাপ্লাই করি তাহলে অতিভুজ স্কোয়ার অতিভুজ এ সি স্কোয়ার ইজু করে লম্ব এ ডি স্কোয়ার প্লাস সি ডি স্কোয়ার সো এ ডি স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে সি ডি স্কোয়ার সো এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি এ ডি স্কোয়ার সমান আমরা কি পাবো এ ডি স্কোয়ার ইজু করে টু পাবো এ সি স্কোয়ার মাইনাস সি ডি স্কোয়ার সো আমরা এখানেও পাচ্ছি দেখুন এ ডির মান পাচ্ছি এখানে আমরা এ ডির মান পাচ্ছি সো এটা যদি এক চিন্তা করি এটা যদি দুই চিন্তা করি তো এক দুই আমরা যদি তুলনা করি তাহলে গাছ আমরা কি পাবো তাহলে এক আর দুই যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে পাবো এ বি স্কোয়ার মাইনাস বি ডি স্কোয়ার
সো আমরা এবির মান আসলে চিত্র থেকে কি জানি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবির মান হচ্ছে আমাদের সি তাহলে এখানে বলতে পারি হচ্ছে সি স্কোয়ার আর বিডির মান কত বিডির মান ধরে নিচ্ছে এক্স তাহলে এক্স স্কোয়ার এসির মান ধরে নিচ্ছে বি তাহলে বি স্কোয়ার সিডির মান কত সিডির মান এই অংশটুকু এই অংশটি হচ্ছে এ মাইনাস এক্স তো এ মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার সো আমরা এখন এখান থেকে আমাদের আমরা সাধারণ বীজ গণিতের সূত্র থেকে কি জানি ওখানে সূত্র ভাঙে দিই সি স্কোয়ার মাইনাস স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাচ্ছি এখানে বি স্কোয়ার মাইনাস সূত্র যদি ভাঙি স্কোয়ার মাইনাস টয়েস এ এক্স প্লাস হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আমরা সাধারণ বীজ গণিতের সূত্র থেকে এই টপিক্সটা কিন্তু আমরা সবাই জানি সো আমাদের উচিত এখান থেকে উচ্চতাটা বের করব কারণ ভূমি আমাদের জানা এই ত্রিভুষ্টের ক্ষেত্রফল বের করতে গেলে আমরা আসলে কি করব এই উচ্চতার মানটা আমরা আসলে এখান থেকে বের করার চেষ্টা করব মানে তাহলে আমাদের বের করা যাবে উচ্চতা বের করার জন্য আমাদের এই এ এক্সের মান দরকার পড়বে সেই জন্য আমরা এখান থেকে এক্সের মানটা হচ্ছে বের করব সো আমরা সেম ফর্মেটে এখন এখানে লিখবো তো সি স্কোয়ার মাইনাস স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু পাবো পি স্কোয়ার মাইনাস এটা জাস্ট গুণ করে দিব সো আমরা এখানে গুণ করার পরে এখন কাজ হলো আমাদের এই এক্সের মানটা হচ্ছে আমাদের ফাইন্ড আউট করা বের করে নিয়ে আসা সো এক্সের মানটা বের করার জন্য আমরা এক্সটাকে আমরা এক্সের মানগুলোকে একদিক করে নিব সো এক্সের মান যদি একদিক রাখি টয়েস এ এক্স আর চিন্তা করুন আমাদের এখান থেকে ছিল এটা ছিল এক্স স্কোয়ার ছিল সো এ এক্স স্কোয়ার সো এ এক্স স্কোয়ার এ এক্স স্কোয়ার দুইটা উভয় পাশ থেকে আমাদের উঠে যাবে তো টয়েস এ এক্স ইজুকাল টু কী থাকবে আমরা এই মানগুলো এ পাশে নিয়ে আসলে প্লাস স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এটা আমরা বলতে পারব কারণ দুইটা পক্ষান্তরে আসলো সো এখান থেকে আমাদের দরকার হচ্ছে এক্সের মান বের করে তাহলে এক্স ইজ ইকাল টু সি স্কোয়ার প্লাস স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে বি স্কোয়ার ডিভাইডেড হচ্ছে টয়েস এ সো গাইস এটি হচ্ছে আমরা পাইলাম হচ্ছে এক্সের যে মানটা আমাদের দরকার পড়বে আমি বলেছিলাম সো সেই এক্সের ভ্যালুটা আমরা এখান থেকে পেয়ে গেছি তো এখন আমাদের কাজ হলো এই উচ্চতার মানটা হচ্ছে বের করা সো আমাদের এই ত্রিভুজের উচ্চতা কোনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি উচ্চতাটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু উচ্চতা হচ্ছে এ ডি তাহলে আমরা উচ্চতা এ ডি সমান আমরা কি বলতে পারবো সো এ ডি স্কোয়ার সমান আমরা বলা যায় উচ্চতাটা সমান উচ্চতার মান বের করতে হবে প্রতিভুজ থেকে পরের মানটা আমাদের বের বাদ দিতে হবে তো এই অংশটা বাদ দিয়ে যদি হতে বুঝ সি স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে এক্স স্কোয়ার তো আমরা এখানে পিথাগোরাজর বদ্ধ থেকে কিন্তু জানি এ বিডি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে এটা আমরা পাবো মূলত এই অংশটা থেকে প্রথম অংশটা যেটা আমি পেয়ে গেলাম সেটা যদি আপনাদেরকে আমি বলি তো এই অংশটার থেকে আমরা বলতে পারি সো এই অংশটা আমরা মান বসালে এডি এটা হলো এইচ স্কোয়ার আর এটা হচ্ছে আমাদের সি স্কোয়ার আর বিডি ছিল হচ্ছে আমাদের কারণ এটা এডি ছিল আর বিডি ছিল আমাদের এক্স স্কোয়ার সো এই স্টেপটা থেকে আমি যেটা পাইছিলাম সো এটাই এখানে আমি লিখেছি সো এখন হলো এখান থেকে আমরা মান বসাবো সো মান বসাবো আমরা সি স্কোয়ার মাইনাস এক্সের মান আমরা এখানে প্রমাণ করে নিয়ে আসছি সি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বাই হচ্ছে টয়েস এ সো এটি হচ্ছে আমরা মান বসালাম সো আমাদের মান বসানোর পরে আমাদের যে যে কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার যে কন্ডিশন আমরা অনেকেই জানি সেটি হচ্ছে রুড ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সে এটা হচ্ছে আমাদের সূত্রটা তো এই সূত্রটা সে আমরা এখন প্রমাণ করতেছি সো এখন আমরা এখানে মান বসানোর পরে আমাদের এখান দেখতেই পাচ্ছি সূত্র মিলেছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র আমরা জানি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সো আমরা সেই সূত্রটা প্রমাণ করি তাহলে এ প্লাস বি তাহলে সি প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বাই টয়েস এ এটা এ প্লাস বি হলো ইন্টু এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি আমরা কাটাচ্ছি খেয়াল করুন আপনারা বাই হচ্ছে এইটা আমরা বলতেই পারবো সো এমন এই সূত্র থেকে আমরা উচিত এখানে এডিটা আমাদের হচ্ছে উচ্চতা সেই উচ্চতার মানটা আমরা বের করব সো বের করার জন্য আমরা এখানে লসও করা যাচ্ছে তা আমরা এই স্টেপটাতে লসও করব লসও করলে আমাদের ভাগ দিব ওয়ান তাহলে এখানে টয়েস এ সি এ আমরা বলতে পারি প্লাস ভাগ দিলে পারা হয় সি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে বি স্কোয়ার গুণ আমাদের এখান থেকে আমাদের আসবে টয়েস এ সি মাইনাস স্কোয়ার মাইনাস স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ডিভাইডেড হচ্ছে টয়েস এ সো এইটা তো এখন কাজ হলো এই দুটার মধ্যে থেকে আমাদের যেহেতু ইন্টু রয়েছে আমরা এখানে সূত্র মিলাব সো এটার জন্য চিন্তা করি আমাদের এখানে সি এ আসে এখানেও সি এ আসে আমি যদি এটাকে সূত্র ভাঙে নেই তাহলে আমাদের হবে হচ্ছে সি স্কোয়ার প্লাস টু সি এ প্লাস হচ্ছে আমাদের এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আমি সাজালাম জাস্ট আর হরে আমাদের টয়েস এটা ঠিকই থাকলো এখানেও 
এখানে আমাদের এ সি রয়েছে তাও সি এ এখানেও আমাদের আসবে সো এই জন্য আমরা এখানে যে কাজটা করব সেটি হচ্ছে আমাদের আমরা বি স্কোয়ারটা আগে রাখলাম এখান থেকে কমন করে দিচ্ছি সো তাহলে থাকলো সি স্কোয়ার মাইনাস টু সি এ প্লাস হচ্ছে আমাদের এ স্কোয়ার ডিভাইডেড হচ্ছে টয়েস এ সো আমরা এটা লিখতে পারবো এখন কাজ হলো এখান থেকে আমরা সূত্রটা পড়বে আমাদের সি প্লাস এ হোল স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে বি স্কোয়ার আমরা এটা বলতে পারি আর এখানে থাকে হচ্ছে বি বি মাইনাস হচ্ছে বি স্কোয়ার তো থাকবে আর এখানে থাকবে সি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড হচ্ছে আমাদের দুই দু কোনো চার এ সো এখন কাজ হলো আমাদের এটা আবারও সূত্র পড়ে গেছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখানেও এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সো আমরা এই সূত্রটা যদি ভাঙে দিই তাহলে এ প্লাস বি সি প্লাস এ মাইনাস বি আর এখানে আমাদের যে সূত্রটা পড়বে একই সূত্র আমাদের বি প্লাস সি মাইনাস এ আর বি মাইনাস সি প্লাস এ আমরা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এ সূত্রে এখানে প্রয়োগ করলাম ডিভাইডেড কত আমরা পাচ্ছি ডিভাইডেড হচ্ছে ফোর এ এ স্কোয়ার আমরা বলতে পারব সো আর এখান থেকে আমাদের দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে কি আসতেছে এখানে পাচ্ছি হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি আমাদের একটা থাকবে আমরা জাস্ট যোগ বিয়োগ করে মানগুলো আমি লিখে ফেলবো আমরা এখন উভয় পাশে থেকে এ প্লাস বি প্লাস সি মিলাবো এই জন্য এখানে এ প্লাস বি প্লাস সি দিলাম সো এখানে আমরা এ প্লাস বি প্লাস সি রাখতেই চাই কী করতে হবে এ প্লাস বি প্লাস সি রাখার জন্য এখানে তাহলে অবশ্যই যেহেতু টু বি প্লাস একটা নিয়ে আসছে তাহলে মাইনাস টু বি আমাদের দিতে হবে সো মাইনাস টু বি দিলে এই লাইনটার সময় আমরা এটা লিখতেই পারবো সো একইভাবে এখানে এ প্লাস বি প্লাস সি এখানে আমরা কি লিখতে পারবো দেখুন মাইনাস এ আসে তাই মাইনাস এখানে দিতে হবে মাইনাস টয়েসে তাহলে মাইনাস দুইটা থেকে একটা যদি বাদ দিই তাহলে আগেরটাই থাকে সো আমি একইভাবে এখান থেকে আমরা সেই কাজটাই করবো এ প্লাস বি প্লাস সি মাইনাস হচ্ছে আমাদের টু সি করলে আমাদের দেখা যায় আগের লাইনটাই কিন্তু ঠিকই থাকবে সো ডিভাইডেড হচ্ছে আমাদের ফোর এ স্কোয়ার সো আমরা এখন চিন্তা করি এখান থেকে আমাদের আসলে কি হয় আমরা এ প্লাস বি প্লাস সি সমান কি লিখেছিলাম গত আমরা যদি এখান থেকে খেয়াল করি তো এ প্লাস বি প্লাস সি এখানে বলেছিলাম হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি সমান হচ্ছে টু এস এটা বলেছিলাম আমি তো সেটা আমরা এখান থেকে বলতে পারি এ প্লাস বি প্লাস সি যেখানে রয়েছে সেখানে বলতে পারি আমরা হচ্ছে টয়েস এস ইন্টু এখানে টয়েস এস মাইনাস হচ্ছে আমাদের এখানে টু বি ইন্টু টয়েস এস মাইনাস টয়েস এ এটা বলতে পারব আর এটা হচ্ছে টয়েস এস মাইনাস হচ্ছে টয়েস সি ডিভাইডেড হচ্ছে ফোর এ স্কোয়ার আমরা এটা বলতেই পারব সো গাইডস এখন আমাদের কাজটা হলো তো এখান থেকে আমরা এখান থেকে টু এস এখান থেকে প্রত্যেকটার থেকে আমি টু এস কমন করতে পারবো সো আমি প্রত্যেকটার থেকে এখান থেকে টু এস কমন করলাম এখানে টু এস তো আসেই তাহলে এখান থেকেও আমাদের টু কমন হবে এখান থেকেও টু কমন হবে এখান থেকেও টু কমন হবে সো থাকবে কত এখানে থাকবে তাহলে আমাদের এস এস এখানে থাকবে এস ইন্টু এস মাইনাস বি এখানে এস মাইনাস এ এখানে থাকবে এস মাইনাস সি ডিভাইডেড হচ্ছে আমাদের ফোর এ স্কোয়ার সো আমরা কী দেখতে পাচ্ছি এখানে দুই দু কোনো এখানে দুই কাটলে দুই হয় আবার দুই কাটলাম সো থাকলো আমাদের কত থাকলো হচ্ছে ফোর এস দুই দু কোনো চার ফোর এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি ডিভাইডেড হচ্ছে এ স্কোয়ার সো এটা আমরা একটা মান পাচ্ছি তো আমরা এটা মান সমান আমরা কি বলতে পারব এটা সমান আমরা বলতে পারি হচ্ছে এ ডি স্কোয়ারের মানটা মূলত আমরা বের করে নিয়ে আসলাম সো এ ডি স্কোয়ার সমান আমরা বলতে পারি ফোর এস ইন্টু এস মাইনাস এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি ডিভাইডেড হচ্ছে এ স্কোয়ার তাহলে গাইডস আমরা হচ্ছে এটা এ ডি স্কোয়ারের মানটা পাইলাম কিন্তু আমাদের দরকার হচ্ছে আমাদের এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল করে আমাদের এই উচ্চতা দরকার আমরা ভূমি পেয়ে গেছি তো উচ্চতাটা আমাদের এখান থেকে কত বলতে পারি তো রুট করে দিতে হবে সো এ ডি ইকুয়াল টু আমাদের এখানে প্লাস মাইনাস হওয়ার কথা কিন্তু বাদ্র কোনো নেগেটিভ হয় না তাই হবে না সো এটাও যদি আমরা এখন খেয়াল করি সো এখানে আমাদের টয়েস এস কেন এটা ছিল আমাদের এ স্কোয়ার ছিল সো আমরা যদি রুট করে দেই তাহলে আমরা কি পাবো ফোর ফোরের রুট হচ্ছে আমাদের টু আর এ স্কোয়ারের রুট হচ্ছে এ আর বাকি এটার রুটের ভিতরে পুরোটাই থাকবে এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি তো এটি আমাদের পুরোটাই থাকবে 
সো গাইস এইটা হলো আমাদের কি এটা একটা আমাদের এমসিকিউ বোর্ডের পরীক্ষা এসেছিল দুই হাজার বিশ সালে এমসিকিউ পরীক্ষায় এটি হচ্ছে কোনো ত্রিভুজে যদি আমাদের তিনটা বাহু দেয়া থাকে কোনো ত্রিভুজে তিনটা বাহু দেওয়া থাকলো তার যদি আমাদের উচ্চতা নির্ণয় করতে বলে যে উচ্চতা কত তাহলে তার সূত্রটা হবে টয় টু বাই এ রুড ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি এটা হচ্ছে আমাদের ত্রিভুজের উচ্চতা বের করার সূত্র যে কোনো একটা বাহুকে আমাদের ভাগ করে দিয়ে বিয়োগ করে কাজটা দিতে হবে সো গাইস আমরা এখন পারলাম কি দেখুন আমরা ভূমি পাইছি উচ্চতা পাইছি তাহলে অতএব আমাদের এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল কি বলতে পারি হাফ ইন্টু হাফ ইন্টু আমাদের হাফ গুণ ভূমি ভূমি হচ্ছে আমাদের বি সি তো খেয়াল করি আমাদের হাফ গুণ ভূমি হচ্ছে আমাদের বিসি আর উচ্চতা কী ছিল আমাদের উচ্চতা হচ্ছে আমাদের এ এডি ছিল আমরা যদি মান বসে দিই হাফ ইন্টু বিসি ছিল আমাদের এ আর হচ্ছে উচ্চতা আমরা বের করে নিয়ে আসছি টু বাই এ রুড ওভার এস ইন্টু এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি সো এখান থেকে আমরা দেখতে পাই টু টু ক্যান্সেল আউট এ এ ক্যান্সেল আউট থাকলো কি আমাদের তো বড় করে আমরা লিখি তাহলে পাচ্ছি রুড ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি তো গাইডস এটি হচ্ছে আমাদের এসটা কী ছিল এখানে এসটা হচ্ছে আমাদের অর্ধ পরিসীমা সো আমরা দেখলাম হচ্ছে ত্রিভুজের যদি দুইটা বাহু দেওয়া থাকে মানে তিনটা বাহু দেওয়া থাকে তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা বের করার ফর্মুলাটা হচ্ছে রুড ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি এই পদ্ধতিতে আমরা যে কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো গ্যাস এটি হচ্ছে আমরা দ্বিতীয় পর্বও করলাম আমরা তৃতীয় পর্বে আরও ত্রিভুজের যে দুইটি সূত্র রয়েছে সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল কীভাবে বের করতে হয় সমদ্বিবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল কীভাবে বের করতে হয় তার সূত্রটি আমি প্রতিপাদন করব এরপর পরে আমরা ভোট বইয়ের ষোলো পয়েন্ট একের যে অঙ্কগুলো রয়েছে এগুলো আমরা করব সো সেই ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে পর্যন্ত শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ